TTS Tanya-tanya Siman Boleh perkenalan dulu nggak siapa dan asisten berapa, tahun berapa? Halo, uh, nama aku Rezi dari angkatan 2019 dari asisten Lab Siman uh, Sebelumnya aku jadi koordinator asisten periode tahun 2022 sampai 2023 Oke, sebelumnya perkenalkan nama aku Muria Sandi Majid. Biasa dipanggil Sandi. Dulu itu aku asisten periode 2020-2021 dan juga asisten periode 2021-2022 dengan kode asisten M95. Oke, jadi di sini uh, nama saya adalah Muhammad Ali Cilikadel. Dulu saya menjabat sebagai uh, manager di Research and Development di Lab Siman ini angkatan 2019. Oke, okay, um, mungkin perkenalan nama saya Farul Reyilan Teresli dari Angkatan 2018, Asisten Laboratorium Siman Angkatan 2018. Perkenalkan nama saya Abdul Azam, ya teman-teman bisa panggil saya Azam. Oh, ya saya uh, diamanai untuk menjadi kepala lab laboratorium lab Siman ya, Simanti mungkin ya, sistem manufaktur terintegrasi untuk periode 2022, berarti 5 tahun sampai 2027 berarti ya. Saya okay, dulu asisten Lab Siman tahun 2010. Jadi asistennya berapa dulu, Pak? Masih ingat enggak? M27. Eh. Iya, M27. Dulu selama di Siman, Mas ngapain aja kira-kira? Dulu waktu di staf akademik operation itu aku jadi PIC buat praktikum proses manufaktur. Kebetulan pas awal periode masuk itu Aku masuknya di Departemen Akademik Operation. Jadi pas awal-awal itu memang dituntut buat bisa ngekonsepin praktikum, di mana praktikum itu dilaksanakan secara online. Ceritain nggak selama menjadi asisten itu, kira-kira uh, suka dukanya itu apa? Uh, yang pertama mungkin uh, waktu ya. Waktu ya waktu benar-benar terkuras banget tentunya karena buat jadi asisten kita perlu belajar. Banyak hal lebih dari mahasiswa-mahasiswa lainnya, perlu ngeluangin waktu buat ngajar, buat ngoreksi laporan, buat nilai laporan-laporan praktikan-praktikannya. Kalau sukanya jadi asisten, Pak ini benar-benar banyak banget. Yang pertama, otomatis kita mungkin bisa dibilang lebih pinter kali ya dari oh, teman-teman iya. mahasiswa yang lain kayak gitu kan. Kita punya pengetahuan yang lebih banyak, bisa kenal dosen-dosen lebih dekat. buat punya penelitian, ikut lomba dan lain sebagainya itu benar-benar ngebantu banget ya gitu. Apalagi dan kita juga mungkin bisa dibilang lebih famous kali ya di mata-mata mahasiswa lainnya karena pada kenal tuh kalau kita ngajar ngajar apa namanya praktikan-praktikan kayak gitu. Karena melalui beberapa proses tadi ada cerita dan e, akhirnya keterima ya itu rasanya seneng banget gitu ya. Bersyukur sekali. Pak, kalau dukanya dulu memang ya mungkin ya Karena memang saya secara keilmuan tidak sepandai kalian gitu. <laughs> mungkin kalau dari sisi e, nekat itu saya lebih nekat mungkin. Tapi kalau dari sisi keilmuan memang saya kayak kayak nggak ngeyakin kan jadi asisten kayaknya nggak bisa. Nggak tahu sih itu memang dikerjain atau apa. Tapi memang di awal tuh dikasih kelas IP yang mana di situ angkatan saya semua. Ya kan? Sukanya pasti karena asisten itu kan identik sama. Uh, ilmu pengetahuan ya Cik lah. Kasarnya adalah uh, kita belajar lebih banyak, belajar suatu hal yang lebih baru dibanding mungkin teman-teman mahasiswa yang lain, pastinya sukanya adalah kita lebih banyak pengalaman terkait pemahaman perkuliahan lah terkait karena di Simannya adalah sistem produksi, sukanya kita bisa jauh lebih paham lah terkait dari uh, pengetahuan sistem produksi. Dukanya Uh, kalau capek itu nggak bisa dihindari ya kalau jadi asisten uh, ya itu sebenarnya duka tapi duka yang tidak bisa dihindari lah karena pastinya kalau jadi asisten itu capek buat harus effort lebih fisik tenaga terus mental dan lain sebagainya tapi emang banyak trapnya juga banyak positifnya juga sebenarnya Siman itu dengar bapak apa? Waktu pertama kali dengar kata Siman waktu zaman jadi praktikan itu ya dengarnya sih lebih ke desain gitu sih karena dulu waktu awal-awal masuk di TIUI gitu anak-anak tuh pada tahu kalau misalkan aku emang suka di desain grafis gitu. Jadi orang-orang pada bilang kayak ah ini desain lah sesuai sama kamu banget, kamu banget padahal ketika masuk ternyata bukan desain grafis, ternyata desain produk gitu kan. Jadi kayak 
apa apaan nih gitu sesuatu yang baru lah pokoknya gitu benar-benar nggak tahu sama sekali awalnya gitu Siman menurut saya Siman ini apa nih melankolis atau jadi Siman bukan cinta pertama <laughs> sebut ya <laughs> saya dulu malah nggak tahu kalau ada lihat Siman karena di bawah ya <laughs> Apa aja sih pak keilmuan yang ada di Siman gitu? Mungkin teman-teman tuh ngira kalau di Siman tuh adalah about design, design, and design gitu. Padahal sangat banyak. Yang pertama adalah, oke okay, kita masukkan desain yang pertama. Desain tiga dimensi ya, atau desain 3D. Uh, itu sekaligus dengan gambar tekniknya. Kemudian yang kedua itu juga ada yang namanya sistem produksi. Yang jadi itu seperti uh, dari barang mentah, hingga barang jadi itu kita bagaimana cara mengolahnya. Kemudian yang ketiga ada supply chain management. Nah di supply chain itu kita bisa uh, mengerti bagaimana caranya lantai pasok mulai bahan baku atau materialnya itu dari awal hingga akhir itu kita mengetahui seperti itu gitu ternyata di Lapsiman ini e, belajar ya baik dari hulu sampai hilir kita belajar TPIC perencanaan dimulai dari pengembangan produk ya kemudian forecasting dan lain-lain sampai scheduling kan kemudian belajar tentang supply chain management yang dimana dia hubungkan dari mulai ya suppliernya kemudian produsennya sampai dengan konsumen kita juga belajar, kemudian belajar tentang apa ya tadi juga di dalamnya ada pengembangan produk, ada tentang e, otomasi. Nah dari pengalaman-pengalaman Mas jadi asisten nih, e, kira-kira berapa sih uang jajan asisten? Yeah. Emang baik guys tahu ya? Ya kalau mau beli Jordan kebeli. <laughs> Mungkin HP sih. HP. Ya. Salam satu hati. Satu hati. Cinta banget. Salam satu hati. Yeah. <laughs> Itu tiga kata ya? Tiga ya, tiga ya. Ah. <laughs> Gini aja. Aku Persija. Yeah. Eh. Salam satu hati. Yeah. Yeah. Ada gak sih aslep siman yang galak menurut kamu? Boleh dong di-spill? Mungkin akunya juga belum pernah dapet aslepnya galak Karena 